we live and we hope in the promises of God through Jesus. At napakaraming mga magandang bigay sa atin ng Panginoon. Isa na dyan yung tinatawag na salvation. Of course, we, the people of God, are very salvation-centered, but we forget the other salvation. Yan ang pamagat at tema ng pag-aaral natin ngayon. Yung isa pang salvation na hindi laging napapansin ng mga anak ng Diyos. We thank you, Lord, for uh, our salvation, and we thank you for the other salvation. We ask you, Lord, to open our eyes, our minds, our hearts, so that we may continue to enjoy greater meanings of your gift of salvation. Sa sandaling ito, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, linisin niyo po kami, paging dapatin niyo kaming tumanggap na inyong pagtuturo at tumaas na walalo, Panginoon, ang level ng pagkaunawa namin sa inyo. May you quiet our hearts, touch our bodies, heal our infirmities, strengthen us physically, emotionally, spiritually, so we can focus on your lesson for us today. Be our teacher. Be the voice that we will hear. Use your servant only as your instrument, but be the preacher, O God. Kayo po lamang at walang ibang mangaral, akayin nyo kami unto greater knowledge of you, your truth, and your salvation. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Healer, and our Friend, we pray with thanksgiving. Amen. Merong isa pang salvation, but there is the usual salvation. Yung karaniwan at talaga namang mahalagang salvation. Yun yung kaligtasan ng ating espiritu sa kabilang buhay. Na kung humiwala yung ating espiritu sa ating katawan, tayo ay pumunta sa presensya ng Diyos, at maligtas tayo sa absence of God. Doon sa tinatawag ng iba na hell or eternal punishment. But people are so focused on salvation from without, from the outside, from what people call eternal hell. People could be so fixated on the horrors of the end of the world that they tend to neglect focusing on knowing about and enjoying the other salvation. Ano nga ba yung the other salvation na ating tinutukoy? If the usual salvation is from destruction from without, from outside of you, the other salvation is destruction from within. So dalawa ang lugar na pinanggagalingan ng uh, panganib, banta sa ating kalintasan, isa ay galing sa labas. Yung tinatawag nating eternal damnation. We want to be saved from that. There's also another source of threat that which comes from the human heart. Or if you want to be technical, from the human mind. From within. We need the other salvation. Salvation from man's ways that leads to loss and death. Maraming paraan na namamatay ang isang tao. Hindi lang yung tumitigil ka mag-exist. Yun din yung nawawalan ka ng buhay, nawawalan ka ng, ka ng, nawawalan ka ng gana, nawawalan ng kulay, sigla, saya ang iyong buhay. At may mga pamamaraan ang tao na nanggagaling sa kanyang sarili na siyang sarili niyang kalaban na kailangan maligtas siya doon. Proverbs 16.25 There is a way that appears to be right, but in the end it leads to death. Hindi naman lahat ng daan patungo sa kamatayan ay obvious na patungo nga doon. Merong parang hindi, parang tamang daan, tamang maganda at uh, dapat tahakin na daan. Pero ang wakas pala noon kamatayan. Again, we like to attach two meanings to the word death. Eternal death of the spirit or death of your life here on earth, meaning na wala ng sigla sa isay, na wala ng kulay ang iyong buhay. Sabi ng Panginoon sa Matthew 10.39, If you try to save your life, you will lose it. But if you give it up for me, you will surely find it. Isa yun sa hilig ng Panginoon na explanation o pag-discuss, yung laging merong bilateral symmetry. Laging may two contrasts, two contrasting ideas. Two men, two weathers, two brothers. Laging may ganun para malinaw ang pagpipilian. At sinasabi niya dito, kung sisikapin mong iligtas ang iyong buhay, lalo yung mawawala. Pero pag binaliwala mo yan, dun mo lang siya matatagpuan pagkasakin mo ibinigay ang buhay mo. 
pagka pilit mong hinawakan ang sarili mong buhay, mawawala. Pero pag ibinigay mo sa akin, doon mo palang matatagpuan. In other words, Jesus is trying to say, if you live your life as you like, if you kept your life the way you want, or the way it has always been, you will not be saved from yourself. That is why there are people who have eternal salvation but do not enjoy salvation at present. May mga tao talaga naman na nasa Panginoon na tiyak na sila dahil sa pangako ng Diyos na meron silang buhay na walang hanggan. Pero dito sa lupa, parang wala silang kabuhay-buhay. Parang ang laki ng kulang, parang ang tabang. At kumisa, nagigilty pa tayong aminin yun dahil parang hindi dapat gano'n ang nangyayari sa Kristiyano. Pero ang totoo ay nangyayari yun. At ang dalangin natin, makita natin dito sa sinasabi ng Panginoon sa Matthew 10.39, yung susi para maunawaan natin kung paano magkaroon ng kaligtasan sa kabilang buhay at dito rin. Lalong-lalo kaligtasan mula sa ating mga sarili. Remember, ang ating dinidiscuss dito, yung problema, yung banta, yung threat coming from within us. Kaya ang solusyon ng Panginoon, tigilan mong mamuhay ayon sa iyong pananaw, ayon sa iyong paraan, ayon sa iyong gusto. I-give up mo yung buhay na yon ibigay mo sa akin at bibigyan kita ng buhay na sa akin nagmumula. Pamamaraan ko, sistema ko, destination ko, at yan ang makakabuti sa iyo. So, the other salvation is really from oneself. Not from Satan, not from hell, from our very own selves. The other salvation is from old ways, old thought patterns that negate life. Ang tao, ang buhay niya, ang pananaw niya, ang nangyayari at hindi nangyayari sa buhay niya, actually, binubuo ito ng kanyang isip. Napakalaki ng role ng paraan ng pag-iisip. Maraming tao lumulungkot kasi doon papunta yung pag-iisip nila. Maraming tao sa katunayan, kahit economically, mahirap. Kasi ang pag-iisip nila, nakahilig sa kahirapan kahit hindi nila napapansin. Yun lang tanggapin mo na mahirap ka at wala ka nang gawin laban doon. Actually, pag-iisip na yan ng kahirapan, magiging mahirap ka na talaga lagi. At hindi natin napapansin yung kalaban na yun kasi nasa loob. Lagi kasi tayong nakabantay sa tagalabas. So what leads to life? The Jesus way leads to life. Eternal life in the next life and life here on earth. If you let Jesus live in you, you will find new life. You will enjoy the other salvation from old lifestyles here and now. Kaya ang sabi niya sa Matthew 16.25, If you want to save your life, you will destroy it. But if you give up your life for me, you will find it exchange. Gusto mong mabuhay? Mamatay ka muna sa sarili mo at ibigay mo sa akin yung kamatayan na yan. At yung buhay ko, ang ibibigay ko sa'yo, mabubuhay ka na ngayon, hindi sa paraan mo, hindi sa style mo, sa paraan ko. An exchange. Jesus died to give us life. We too must die to ourselves and give our death to Him so that we can receive the life that comes from Him. Kasi hindi naman pwedeng dalawa ang nabubuhay sa'yo. Dapat isa lang. At kung patuloy na nabubuhay sa sarili natin yung dati nating pagkatao, hindi mabubuhay si Jesus doon. Kung dating laging mananaig sa atin yung dati nating mentalidad, hindi pwede ngayong maghari sa buhay natin yung mentalidad ni Jesus. That's why we have to die to ourselves so that Jesus can come in and live in us. Ang malaking tanong dang lang, what will die? What must die so that Jesus can live? At pupuntahan natin yun. Now, ang sabi niya, I am the life. Not you or your old inner person. How do you operationalize the other salvation? Paano nga ba paaanda rin sa buhay yung isang salvation na yun? Tulad ng napag-usapan na natin, Be a new person. 
hindi sinabing have a new religion. Although it helps and it can help sometimes. Huwag sinabing magkaroon ka ng new memberships. Ang sinasabi, be a new person. Ikaw pa rin. Nung tinanong si Jesus and Nicodemus kung ano ang dapat niyang gawin para pagharian siya ng Diyos, sabi ni Lord sa John 3.3, I tell you for certain that you must be born from above before you can see God's kingdom. Other versions say, you must be born again. In other words, ang ating tunay na first birth is we are born from below. Below heaven. But for you to really welcome the kingdom of God into your heart, you must die to your old life, your original birth, which is below heaven, and you must be born in another way, in a heavenly way. You've got to have another kind of life, another kind of spirit that lives in you. Tinatawag ko misa na born again. Tinatawag na conversion, a turning point. So have a new self. Be a new creation. Words that sometimes need a lot of defining, but let's go back to that. Meanwhile, kasama nung be a new person, have a new outlook. And this is the center of gravity of our discussion. You want to enjoy the other salvation? You've got to have a new outlook because it is the old outlook that restricts your freedom and your salvation. Think in a new way. Think the Jesus way. Pag sinabi natin salvation, freedom, life, magkakambal yan. Para tayo maligtas sa dating, dating buhay at pamumuhay at para magkaroon ng kalayaan, dapat baguhin ang pag-iisip. Baguhin ang pananaw sa mundo. Kung dati kang may suot na salamin na ganito yung grado, hubarin mo siya at magsusuot ka ng salamin na ang grado, Jesus grade. Dahil kahit natutulungan ka ng salamin na dati, para may mabasa at makita, tinatakpan din niya ang mata mo para marami kang hindi mabasa at makita. Kaya pag sinuotan ka, halimbawa, ng salamin para sa nearsightedness, kaya ang mangyayari, makikita mo lamang yung malapit. Yung malayo, hindi. Pag isinuot mo naman yung pang farsighted, ang makikita mo lang yung pang malayo, hindi yung malapit. Kaya sinosolve nung iba, ginagawa nila doble yung grado. May pang malapit, may pang malayo, pero nakakahilo naman na gamitin. But that's an oversimplification. Lahat tayo mga kapatid, merong lenses sa ating mata. Meron. You see the world through it. Kung ano man ang kulay nun, kung ano yung grado nun, nililimitahan ka. Baga matinutulungan ka in a certain way. It gives you one and deprives you of the 99 others in 100. So we must have a new outlook. Kaya sabi sa Romans 12 too, let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. And you not only change your outlook once, but you keep renewing your outlook. And this is how demons are driven out and away from us. Maraming tinatawag na demons na nagpopose sa tao, actually, paraan niya ng pag-iisip. Halimbawa, selosa ka. E di lagi kang kinakababawa ng demon na, na, ng selos. Lagi kang nahihirapan kasi selos mo. Lalo't yung jealousy ay hindi naman reasonable. Halimbawa, takot ka sa pusa. May pusang naglalakad dyan, takot na takot ka. Yung iba naman, nangunguyakoy pa. Nai-enjoy pa nila yung pusa. Kinakalakalabit pa nila. Pero mo, ikaw na takot siya nag-enjoy. So sino ang hindi ligtas? Ikaw. Sino ang dahilan kung ba't ka ligtas? Yung attitude mo tungkol sa pusa. May mga warriors. 
Laging nagwo-worry. Mag-e-end na ba ang world? Meron naman, hindi nagwo-worry. Sinasabi, oh, Diyos ang bahala dyan. So, merong tahimik ang buhay at merong hindi. Laging bagabag. So, sino ang amo mo? Sino ang nagdodomina sa iyong buhay? Kanino ka hindi ligtas? Sa iyong sarili. Kasi gano'n ka mag-isip. Kaya rin yung mga hindi makalaya sa kahirapan, kasi sabi, ay, talagang ganyan lang ang buhay. Wala tayong magagawa. Pagka gano'n ang pag-iisip mo, wala ka nang gagawin. Therefore, you will be enslaved by that kind of thinking. And that's why Romans 12 says, Be changed by the renewing of your mind. Gusto mong lumaya, gusto mong maging free, gusto mong masave sa lahat ng kung ano mang dapat masave ka from. First, you've got to liberate your mind. You've got to change the way you think. Replace the old way with the new, with the Jesus way. And here comes the trap, mga kapatid. Pag sinabing, change your life, Lagi ang iniisip natin mula sa paninigarilyo, di na ako maninigarilyo. Change my life. Mula sa, hindi pagsisin, mula sa pagsisinungaling, di na ako magsisinungaling. Mula sa pagiging laging party ng party, di na ako magpa-party. Mula sa shopping ng shopping, di na ako magsishop ever. Laging ganun ang concept natin ng change, ng old way. Sometimes, mistakenly, ang iniisip natin, all the way that must be changed is anything that is enjoyable, anything that gives you pleasure, anything that you like, must be demonized, must be neglected, and turn your back on. Ito ang trap. Sobrang naging limited ang pananaw natin kung ano yung old way. Lagi ang gusto natin palitan is the old definition of a sinful life. Pero marami nang nagbago mula doon hindi pa rin saved. Not eternally, no? Hindi pa rin saved mula sa mga depression, mula sa anxieties, mula sa feeling of inadequacy, loneliness, sadness, emptiness, kahit tinalikuran na lahat yung pleasure. Kasi, nilimitahan natin mga kapatid ang definition ng old life. Meron pa rin kasi. At actually, ito ang mas ginusto ni Lord na palitan old religious thinking. Ang gumagapos, nagkukulong sa tao, mostly, hindi talaga bisyo lang. Hindi talaga yung akala lang natin na usual na kasalanan. No. Mas maraming tali, mas maraming gapos, mas maraming kulungan ang old religious thinking. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa lahat ng nakausap niya, nakasalamuha, nakapanayam, sa lahat ng kanyang mga tinulungan, pinalaya, pinapalitan niya yung pananaw nila sa religion. Kaya gano'n na lang ang kanyang pag sa mga Pharisees, sa religious system, kasi ang tunay na umaalipin sa mga tao sa Israel noon, eh ang relihiyon nila. yung sobra nilang debosyon sa kanilang relihiyon kahit pa sila maging malupit sa kapwa, kahit maging malupit sa sariling magulang o anak, kahit mambato sila ng anybody to death, kahit magtakwil sila ng magtakwil, at ito pa, kahit tanggihan nila lahat ang gusto ng sarili nila, they keep denying themselves in the name of religion, dun sila pinalaya ni Lord. Mga halimbawa, ano yung old self? Hindi lang yung nangangalo niya, yung ding matakaw. Masamang matakaw, masamang kain ng kain, masamang inom ng inom. Anong ginawa ni Lord? Lagi siyang nakikisalamuha sa mga may pagdiriwang, mga umiinom, mga kumakain, nagkukwentuhan, kaya tinawag siyang a gluten and a drunkard. Kasi binabago niya yung pananaw ng mga tao na hindi naman niya ng big deal eh. Hindi masamang mag-enjoy pag hindi mo niya nanakaw. Isa pa, laging old way, nakikisama ka sa mga makasalanan. Kaya anong ginawa ni Lord? Lagi siyang nakikisama sa mga makasalanan. Tinawag siyang friend of sinners. Pag sinuri mo ang ginawa ni Lord, hindi lang niya pinalaya yung espiritu ng tao mula sa impyerno in the next life. 
pinalalaya niya yung mga tao nung kanyang panahon sa sobrang pagkakatali sa relihiyon na sumasakal na sa tunay na buhay, nagtatanggi na sa totoo at what is real about human bodies and human desires and human life. Nilagyan lang ni Lord ng mga hangganan, na walang abuse, walang ganito, pero pinalaya niya ang mga tao. At kitang-kita yun sa kanyang body language. At ito ang mahalagang pagbabago ng isip. We must be saved from the old religious way of thinking of demonizing everything that is pleasant or nice or pleasurable, of glorifying self-mutilation and self-punishment, of glorifying needless sacrifices in life. Nung kasing New Testament times, ang umiiral na values sa Mediterranean world is Greek philosophy. Kaya nun, pag sinabing Jew or Gentile, usually yung Gentile Greek, or there are people under the influence of the Greek culture and civilization. And the prominent and dominant thinking in Greek circles at the time was a platonic thinking, meaning minamasamang anything that gives pleasure to the body. Kaya may tinatag na platonic love. Uy, kayo na ba? Hindi, platonic lang kami. Ibig sabihin, you know, para lang, pero hindi naman. Hindi naman talaga namin na-enjoy yan. Platonic, cold, aloof. At yun yung prevalent values of those times that also affected the churches. Because the people that joined the Christian churches ay babad, laki sa Greek culture. Kaya daladala nila yung concept na yun. At pati mga Israelites up to a point have been influenced by the Greeks because the influence of Greek philosophy was pervasive. Yung na binamasama lahat ang masarap, minamasama lahat yung enjoyable, minamasama lahat yung kalayaan, minamasama ang katawan, ang mahalaga lang spirit, minamasama ang mundo, ang mahalaga lang heaven. It's Greek thinking. And the Lord corrected that. Kaya the Lord attended every wedding and every party and every gathering. He went to feasts and festivals. Ipinakita niya sa mga taong, hindi masama ang mga bagay na minamasama ng templo. And this is the freedom that Jesus wants His followers to have. Not only to turn away from the old concepts of sin, but also to turn away from the old concepts of religious purity which He did not teach. Yung concept ng religious purity ng temple, ha? meron siyang sariling concept ng purity, pero hindi yung ceremonial, outward and very oppressive. So, paano mangyayari yung ganong kalayaan, mga kapatid? Kailangan mo ng newness of your mind. Yung mga iba, pagkatawa na ng tawa na, ay, naku, baka masama na to, sobra tayo nag enjoy Ang ganon. Yung, naku, bakit tayo kumain ng maraming masarap? Pwede na natin sana ibinili ng Biblia ito at pinamigay sa mga walang Bible. Yung ganong klaseng thinking, laging guilty, Anything na enjoyable, minamasama, the Lord showed us the way. Because without newness, without a new mind, new thinking, a new personality, without a new master or occupant, the other salvation cannot be had or kept. Kaya sabi ni Lord, die to yourself. Let me live in you. Die to your old sins. Let me live in you. Die to your old concepts of religiosity and let my brand new spirituality live in you. At alam na alam natin na talagang itinuro niya brand new spirituality kasi yung old-fashioned temple galit sa kanya. Kung ang itinuro ng Panginoon ay eh, pagsunod lang doon sa usual religious customs and traditions, dapat tuwan-tuwa sa kanya yung temple, yung mga priests and Pharisees. Pero galit na galit sa kanya because everything that the Lord did was to crush, to dissolve the oppressive religious ways of the temple. Kaya mga priest na nagpasimuno na siya ipapako sa krus. Luke 9, 23-25 Then Jesus said to all the people, If any of you want to be my followers, 
you must forget about yourself. You must take up your cross each day and follow me. If you want to save your life, you will destroy it. But if you give up your life for me, you will save it. Then you will gain. What will you gain if you own the whole world but destroy yourself or waste your life? Pag sinabi natin, you must forget about yourself. Ang atin agad definition, you must forget about. Lalagyan mo pa ng icing yung cake. Wala na lang icing. Huwag ka na lang mag-enjoy. Huwag ka na lang mag-party. Huwag ka na lang sumaya. Huwag ka na lang sumunod sa true love. Huwag ka na lang mag-pleasure. Yun lagi ang definition natin ng you must forget about yourself. But included in the Lord's very revolutionary definition is you must forget about your old religious self. You must renew the way you transact with God. You must have a way of looking, new way of looking at God. That God does not want to always punish you. That God does not want you to enjoy. No, that is not God. You've got to change the way you think. You must forget about yourself, your old identity, not only your usual sinful identity, but also your oppressive religious identity. Kasi yun nga yung nakaka-destroy. Sobrang ikinalulungkot ni Lord na may mga taong dapat nag-enjoy, hindi nag-enjoy. Dapat na siyahan sa buhay, hindi na siyahan. Dahil sobrang ginlorify ang pagtitiis, pagtitimpi, pagpapahirap sa sarili. So to forget yourself is to die to your ignorance, your old ways of thinking. Also to die to your selfishness old-fashioned selfishness, but also to die to an ignorance of misguided values of what God approves and what God disapproves. Kaya sabi niya, you know, live in me and let me live in you. Kung si Jesus ang nabubuhay sa atin, pipigilan niya kaya tayo na pumunta sa mga pagdiriwang Pipigilan niya kaya tayo na umatay ng mga gathering, makisalamuha. Pipigilan niya kaya tayo. Si Lord nga eh, pati the law of the Sabbath. Actually, He allowed His people not to observe the Sabbath para sila makakain. He did not observe the Sabbath para magpagaling. Kasi nga yung sobrang observance of religious laws, naging amo na ng mga tao imbes maging mapagpalaya naging bagong oppressor, imbes liberator ang kanilang religion. Ang ending, yung mga tao, mas nadaganan, mas nahirapan, mas nasakal. Kaya sabi niya, wala kayong life. You want life? Let me give you my life. Live the way I would have lived. At titignan nyo lang kung paano nabuhay si Jesus sa lupa, makakakita tayo ng model. So ah, uh, the Lord says, I like to give you my life, my peace, my joy of salvation. They will all be yours. Kaya ang sabi niya sa John 10, 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come out, come in and go out, and find pasture. Sa imagery pa lang, alam na natin kung ano yung gustong tukuyin ng Panginoon. A life that is abundant, restful, refreshing kasi pasture sabi niya ako ang pinto, pag sa akin kayo dumaan para kayo mga tupa na bigla kayo makakakita ng magandang damuhan sariwa ang damo, may bumabatis na dumadaloy, maraming puno, marami kayong makakain mapapahinga kayo, mabubusog kayo, yun ang gusto ko para sa inyo eh hindi ba ang itinuro naman ng tempo, laging mag-ayuno, mag-ayuno mag-ayuno Dapat mukha kang bungo para mukha kang banal. Pagka medyo tumataba, taba ka na, uy, worldly ka. Ganun na God. Laging accusation. Laging self-denial. But sabi ni Lord, you will find pasture. Hindi niya may sinabi, you will find Calvary. At pag sinabi niyang, carry your cross daily, that cross could also mean deny your old religious habits that do not set you free, that God did not teach you, but only the religious institutions taught you. Kaya ang sabi niya sa Luke 17.33, people who try to save their lives will lose them. 
Yan, yung sobrang salvation conscious, sobrang spirituality conscious, sobrang religion conscious, mawala sila ng buhay. Parang put on hold na yung buhay nila dito, iintay na lang na mamatay para sa kabilang buhay. Doon na lang sila mabubuhay. So, you know, if you want to save your life that way, you will lose your life. And those who lose their lives will save them. So, yeah, for my sake. Yung tatalikod sa mga lumang paraan na oppressive, restrictive, those are the ones that will experience life. A life, according to John 10.10, that is abundant. So, yeah, I came that you might have life and have it to the full that you may have it in abundance. So do it my way. My way is the only way. I am the door. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So paulit-ulit yan ang tema ni Lord. Yung sistema ko ang pairali nyo sa buhay nyo. Hindi sistema ng mga Pharisees. Hindi yung sistema rin ng mga, mga outright ng mga makasalanan. Hindi yon. Because the Lord never gave people license to sin just so that they could satisfy their appetites. But the Lord allowed so many freedoms and the Lord set many people free in many ways that the temple will never allow them to be free. At yun ang ina-emphasize natin. Salvation from self. Are we saved from selfishness? Marami dyan. Sabi nila, save na ako, pumunta na ako sa heaven pag namatay ako. Pero ngayon, hindi makapagbigay ni konting tulong sa dapat tulungan. Sobrang makasarili, sobrang maramot. Walang iniisip kundi sarili lamang. That's why we need to be saved from that. Tingnan nyo si Zacchaeus sa Luke 19, 8-9. Matapos ang personal niya na pakikipanayam kay Jesus, itong si Zacchaeus na chief tax collector, maraming dinaya, maraming ninakawan, maraming inapi, sabi niya, Later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, I will give half of my property to the poor, and I will now pay back four times as much to everyone I had ever cheated. Jesus said to Zacchaeus, Today, you and your family have been saved. Yeah, today, salvation has come to this house. Salvation ba from hell ang tinutukoy niya? Na laging yun ang gusto nating definition? No, ang nakita ni Lord dito. Now, Zacchaeus, you have been saved from your own self. You have been saved from your selfishness. Now you can afford to give to people. Now you can afford to give back what you owe, what you stole with interest. Indeed, you are saved. Not only in the next life. Now you are saved from your own self. You are free. Alam niyo ba na ang greatest freedom is to be free from ourselves? Kasi yung selves natin ang pinakamalaki nating amo, hindi si Satan. At nakakalungkot, laging hindi ang Diyos. Sarili. And this is the other salvation that Jesus also wants us to have. Kasi kung hindi ka na maramot, maluwag na yung dibdib mo. Nakakapagbigay ka na, natutuwa pa sa iyong mga tao, masasaya ka. Yung, halawa, sobra kang lustful, to the point, nang aagaw ka na lang may asawa ng may asawa, Kaya to be free in Jesus is to say no to lust, to say no to sinful relationships. Dahil when you say no and you are able to be freed from that, doon ka pa lang ngayon marirelax. Doon ka pa lang makikipagmabutihan sa kapwa-tao. So merong old-fashioned sin na dapat tayo makalaya talaga. Hindi naman ibig sabihin yung old-fashioned sin, okay. Pero hindi lang old-fashioned sin ang sin yun ding exaggerated religiosity that thwarts, subverts, and frustrates the will of God for people. And that is for them to have a full and abundant life. Zacchaeus needed freedom from his selfishness. Tayo, anong freedom mula sa sarili nating ugali? Anong salvation mula sa sarili nating mga multo? mga sa sarili, mga espiritong sinasamba ng ating puso ang kailangan natin. Zacchaeus got saved from his sinfulness, from his selfishness, from himself. Zacchaeus got saved from his inner demons. Nakita natin na hindi niya kailangang isave mula sa iba. 
mula sa sarili niya. And Jesus' name, teaching, and way is the only way that saves. Hindi sinabi sa atin eh, nung Luke chapter 19, kung anong namagitan na usapan kay Zacchaeus at kay Jesus. Sinabi na lang yung bunga. Si Zacchaeus, the chief tax collector, all his life has been collecting taxes and cheating from his own people. Suddenly, had a change of heart. Suddenly, hindi na niya amo ang kanyang pera, hindi na niya amo ang kanyang kasakiman, malaya na siya. Tayo, ano-anong amo pa natin na dapat pang layaan natin? How do you operationalize the other salvation? Huwag ka lang magpalayas ng mga dating mga demonyong nakatira sa ating sarili, but do not leave room for the old ways to come back. Yung sinasabi nila backsliding, no? Pagka pinaalis na natin yung masasama nating gawi, huwag din natin balikan. Sabi sa Bible, the dog returns to its own vomit. Matthew 12:43 to 45 When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself. And if they go in and live, and then they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. This is a story that the Lord Jesus told. Pag daw ang masamang ispirito ay lumabas sa isang tao, naghahanap ito na malilipatan. Pero kung walang makitang malipatan, ang susunod nito ang iisipin, mabalikan nga yung inalisan ko. At pagbalik niya at nakita niyang wala namang tao do sa bahay na inalisan niya, inayos pa nga, inayos-ayos, pas magiging kaakit-akit ngayon na siya bumalik, mag pa siya ng pitong kasama. Sabi niya, alam niyo, yung inalisan ko, wala pa rin laman, hali kayo, maayos pa ngayon. At sabi, ang kalagayan ngayon na huli ay masahol kesa sa una. Maraming ganun na, spiritually speaking, sasabihin, tumanggap kay Jesus, sasabihin, nakakilala sa Panginoon, bla bla bla, papaalisin ng mga demonyo. Alisin naman siyempre, in the name of Jesus. Hindi naman sila pwedeng tumanggi. Eh, wala ka namang inilukluk na bagong hari sa puhay mo. Walang bagong laman. Ikaw lang din. Babalikan ka ngayon. Kaya mga nagbabackslide, masahol sa dati. Yung mga nakakilala na, tapos biglang lumimot, bumaligtad ang buhay, mas masama pa kaysa dati. Kasi nga, pinagtutulong-tulungan siya na maraming spirito. Aha, pinalayas mo kami, ha? gagantihan ka namin, bla bla bla. Ngayon, huwag kayo matakot. Sabi ni Jesus, ito yung solusyon. Ilagay niyo ako sa puso niyo para hindi kayo maging masahol. Ako ang iiral. Ako ang mananaig. Paano nangyayari yon? O, eto tong isang tao. Hindi pa siya born again. Wala pa siya sa Panginoon. Hindi siya perfect. May mga kasalanan siya. Okay. Ganun. Nakakilala sa Panginoon. Nagkaroon ng renewal. Born again. Blah, blah, blah. Anong inilala? Sobra ngayon naging judgmental sa iba. Dati hindi. Sobra ngayon na makausig ng iba. Dati hindi. Ni hindi mo na ngayon mapakain ang masarap. Puro pag-aayuno. Dati nag enjoy Ni ayaw na ngayon makasalamuha sa mga dating kaibigan at high school friends kasi hindi born again sila. Ako born again. Mas naging separatist. Mas naging distant from people. Mas naging laging nakakakita ng mistake ng iba. Lalo na lamang may kinikriticize. Lumala. Ganon yun. Kasi, hindi niya inalis yung old religious idols ng buhay niya. Dinagdagan pa. May nagdating ang pang-ibang mga demonyo. The spirit of judgmentalism. The spirit of separatism. 
the spirit of self-righteousness, the spirit of fear, natatakot sa second coming, natatakot sa mga demonyo, titingin lang sa tasa, may nakikita ang demonyo, may demonyo sa halaman, may demonyo. lumala. Mabuti pa hindi na lang nagkaroon ng religious conversion. You know what I mean? Hindi lang ang paglala ng tao, yung tinara naman sa mga espiritu, tapos umiikot yung laeg, sumusuka ng avocado shake. Hindi lang yung paglala. Ang paglala, yung sobra ka naging relihiyoso, sumama ka pa. At iyon ang hindi napapansin na paglala. Kasi akala natin, mabuti yun. Naging Pharisee. Kaya, sabi, ang kalagayan niya yung huli, mas masahol pa itong una. Hindi naman talaga napabuti. So yes, magpaalis sa mga masasamang espiritu. Yes, magkaroon ng born again experience. Pero huwag kakalimutan, iluklok si Jesus sa trono ng ating puso. Ilagay siya sa loob ng ating bahay para kung maisipan kang balikan ng mga pinalayas mga espiritu, punong-puno ka ng espiritu ni Jesus, walang lugar para sa kanila. Dapat malinaw, hindi lang adultery ang kasalanan, hindi lang stealing, hindi lang lying, kasalanan din ang self-righteousness, yung judgmentalism, yung separatism, eh yun ang hindi napapansin. Kaya yun ang lumalaking kasalanan ng mga dating nagpalayas ng demonyo na binilikan ng marami na hindi nila nahalata ng mga demonyo pala yung nagbalikan. Kaya importante mga kapatid, sabi ni Lord, give me your life. Stop thinking the way you think. Let me do the thinking for you. Give me your values. I'll give you a new value. You are a new, I'll give you the new wine. Kaya ikaw dapat maging new wine cloth, maging new wine skin. Para new ang ibibigay ko sa'yo, new din ang iyong pagkatao, matutuloy lahat yung pagiging new mo. Dapat kang lumaya. Get saved not only from the flames of hell, but also get saved from the flames of misguided religion. Yun ang itinuwid ni Jesus. Kaya mas galit siya doon sa mga conservative religious people of his time. More than yung babaeng na caught in adultery. Mas actually, mas pinagalit na niyo yung mga gustong bumato eh. Although hindi naman niya sinabing, good girl, good ang ginawa mo. Hindi naman. Pero ang totoong na-rebuke yung mga gustong mambato. Laging ganun. Have you really received the other salvation? Naligtas na ba talaga tayo sa mga dating poon ng ating buhay? Hindi lang yung obviously wrong, ha? Yung subtly wrong. Yung hindi mo halata. Wrong pala. Have you really been saved from your inner demons? Ano ba yung mga dati nating mga sinasambang, baka sinasamba pa rin, palihim? Have you really been saved from yourself? Remember, our old self is the bigger enemy. Change the way you think. Pattern your thought after the thoughts of Jesus because it is the only way that leads to salvation. It is the only way that saves. It is the only way. Walang iba. Kailangan nating patuloy na baguhin ang pag-iisip, hindi lang tungkol sa mga old-fashioned sins but also sa mga religious habits that Jesus does not think we should have in our lives. Yung free ka, hindi ka gapos, hindi ka sakal, because truth sets free. Dear God, we thank you for freedom. Ang dalangin namin ngayon, lagi mong ipaalala, ipaliwanag sa amin, kung anong talagang kahulugan ito, to be saved from eternal punishment but also to be saved from being ruled by our old ways of thinking. Teach us always be renewed. At dahil doon, turuan mo kami Lord na lagi mag-isip, magbulay-bulay, manuri. Dahil sa pag-iisip lang, pwedeng mabago ang aming pag-iisip. Turuan mo kami huwag tamaring mag-isip, mag-aral, magsaliksik. 
Huwag namin buong-buong lulo niya na lang yung nadidinig sa iba. Suriin, pakinggan. At higit sa lahat, kung may pakikinggan kami, sa tinig ng iyong anak na si Jesus kami makinig. Turuan mo kami, Lord, na madiscover muli ang turong, tunay na turo ni Jesus. Turo na nagtuwid sa mga religious beliefs bago pa siya dumating. At turo ni Jesus na dapat ay magtuwid sa mga religious beliefs na umuso matapos siyang bumalik sa langit. Teach us, O Lord, to identify even religious ideas and religious customs and traditions that are not consistent with the teachings of your Son, Jesus, though they may be labeled Christian. Kalayaan mula sa aming sarili, mula sa aming mga sariling kahinaan at limitasyon, ituro mo sa amin kung paano ito gagawin. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid. Hindi nadadaan sa isang pagbubulay-bulay lang. Madalas, paulit-ulit, taimtim. Ang pagbabago ng isip ay hindi bigla-bigla. Pero dapat kahit unti-unti umuusad. Lagi natin pag-aralan ng buhay at katuroan ni Jesus. Nasa Kanya ang daan. Nasa Kanya ang susi. Wala sa iba. Dear God, teach us to value our private prayer to value our personal studies of Scripture, especially the Gospels. Turuan mo kami, Lord, to have more and more of Jesus, less and less of ourselves, and less and less of any religiosity that is not of Jesus. Bless your people. Glorify your name. Spend some time in silent prayer.